పార్టీ ఫిరాయింపులపై జనంలోకి వెళ్లాలని కాంగ్రెస్ నిర్ణయించింది ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ యాత్ర పేరుతో పార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యేల నియోజకవర్గాలు యాత్రకు సిద్దమయ్యారు సీఎల్పీ నేత భట్టి విక్రమార్క ఇవాళ నుంచి యాత్రని ప్రారంభిస్తారు భద్రాచరణ్ లో రాములోరి సన్నిధులు పూజలు చేసిన తర్వాత అక్కడ నుంచి యాత్రకు శ్రీకారం చుడతారు ముందుగా పినపాక నియోజకవర్గం నుండి ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ యాత్ర మొదలు కాబోతోంది స్పీకర్ దగ్గర నుంచి గవర్నర్ వరకు ఎవ్వరూ స్పందించలేదు కాబట్టే వీధి పోరాటాలు చేయాల్సి వస్తోందని ప్రజలకు చెప్పనుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పంతొమ్మిది మంది ఎమ్మెల్యేలను గెలుచుకుంది ఇప్పటి వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన పదకొండు మంది ఎమ్మెల్యేలు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరిపోయారు మరో ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలను చేర్చుకుని సిఎల్పీని టీఆర్ఎస్ లో ఎల్పీలో విలీనం కూడా చేసే ఆలోచనలో ఉంది గులాబీ టీం దీంతో కాంగ్రెస్ జనంలోకి వెళ్లాలని నిర్ణయించుకుంది భద్రాచరణ్లో పూజల తర్వాత పార్టీ కార్యకర్తలతో సమావేశమవుతారు భట్టి మణుగూరులో రాత్రి బస చేస్తారు సోమవారం అశ్వాపురంలో సభ ఉంటుంది లక్ష్మీపురం టేకులపల్లి గ్రామాల మీదుగా యాత్ర ఇల్లెందుకు చేరుకుంటుంది ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాల్లో తప్పులు దొరిలాయని తెలంగాణ విద్యాశాఖ అంగీకరించింది తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాలపై గందరగోళం నేపథ్యంలో ఏర్పాటు చేసిన త్రిసభ్య కమిటీ ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పించింది పది పేజీల నివేదిక సహా నలభై ఆరు పేజీల అనుబంధాలను కమిటీ అందించింది దీన్ని ప్రభుత్వం పరిశీలించిన తర్వాత తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని విద్యాశాఖ కార్యదర్శి వివరించారు నివేదికలు ఇంటర్ బోర్డుతో పాటు గ్లోబరీని సంస్థ నుంచి చేసిన తప్పుల్ని కమిటీ ఎత్తి చూపిందని విద్యాశాఖ కార్యదర్శి చెప్పారు జాగ్రఫీ ప్రాక్టికల్స్ మార్కులు డిస్ప్లే చేయకపోవడం చాలా మందికి ఏపీ అని అర్థం కాని కోడ్ ఇవ్వడం లాంటివి నిర్లక్ష్యం కిందికే వస్తాయని కమిటీ స్పష్టం చేసింది ఇంటర్ ఫలితాల్లో దొరిలిన తప్పులు భవిష్యత్తులో పునరావృతం కాకుండా త్రిసభ్య కమిటీ కొన్ని సూచనలు చేసింది మొదటి సంవత్సరంలో ఎనభై శాతం మార్కులు వచ్చి రెండు సంవత్సరంలో ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థుల పేపర్లు అన్ని సబ్జెక్ట్ వైజ్ గా రీవెరిఫికేషన్ చేయాలని సూచించింది విద్యార్థుల నుంచి వచ్చే ఫిర్యాదులపై ఎప్పటికప్పుడు మెసేజ్ల రూపంలో విద్యార్థులకు సమాచారం ఇవ్వాలని కూడా సూచించింది గ్లోబరీన సంస్థతో ఒప్పందం కుదరకుండానే ఫలితాలు ఎందుకు ఆ సంస్థతో పబ్లిష్ చేయించారని ఇంటర్ బోర్డును కమిటీ తప్పుపట్టినట్లు విద్యాశాఖ తెలిపింది ఫలితాల్లో పొరపాట్లు దొరలాయి కాబట్టి గ్లోబరీనాను బ్లాక్ లిస్ట్ లో పెట్టాలా ఇవ్వాల్సిన పేమెంట్ ఆపాలా అనేది నిర్ణయిస్తామన్నారు మరోవైపు రీవెరిఫికేషన్ రీకౌంటింగ్ కోసం విద్యార్థుల నుంచి పెద్ద ఎత్తున దరఖాస్తులు వస్తున్నాయి సప్లిమెంటరీ ఫలితాలకు ముందే రీవెరిఫికేషన్ రీకౌంటింగ్ ఫలితాలు ప్రకటిస్తామని బోర్డు కార్యదర్శి తెలిపారు ధరణి ప్రాజెక్టుకు ఉపయోగిస్తున్న స్కానర్లను ఇందుకోసం వినియోగిస్తున్నామని వివరించారు సిఎల్పీ విలీనం స్పీకర్ పరిధిలోని అంశం కాదని సుప్రీంకోర్టు తీర్పిచ్చిందని టీపీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గుర్తు చేశారు పార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యేలు సిఎల్పీ విలీనంపై మాట్లాడడంపై స్పీకర్ కు లేఖ రాశారు పార్టీ ఫిరాయించిన ఎమ్మెల్యేలు పదవులకు రాజీనామా చేయలేదని ఆరోపించారు స్థానిక ఎన్నికల్లో బీ ఫామ్ కోసం కూడా టీఆర్ఎస్ ఆఫీసుకు వెళ్లారని మండిపడ్డారు పార్టీ మారిన వారిపై అనర్హత వేటు వేయాలని పిటిషన్ ఇచ్చిన సంగతి గుర్తు చేశారు ఉత్తమ్ సిఎల్పీని వేరే పార్టీలో విలీనం చేసే హక్కు రాష్ట్ర పార్టీకి లేదన్న ఉత్తమ్ సిఎల్పీ విలీనంపై ఈ లేఖను కేవియట్ గా పరిగణించాలని కోరారు వరుస హత్యలతో హైదరాబాద్ పాతబస్తీలో నెత్తుటేరులు పారుతున్నాయి అందరూ చూస్తుండగానే నడి రోడ్డుపైనే హత్యలకు తెగబడుతున్నారు కిరాతకులు నిన్న రాత్రి ఇమ్రాన్ అలియాస్ కాలా ఇమ్రాన్ ఫరూక్ నగర్ కు చెందిన ఇమ్రాన్ రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్ ను ప్రత్యర్థులు దారుణంగా హత్య చేశారు రాత్రి ఫరూక్ నగర్ ప్రాంతంలో జబార్ హాజీ ఖాదర్ ఖాన్ తల్వార్లు కత్తులతో దాడి చేశారు ప్రాణాలు కాపాడుకునేందుకు ఇమ్రాన్ పారిపోతుండగా ప్రత్యర్థులు వెంబడించారు అందరూ చూస్తుండగానే నడి రోడ్డుపైన నరికి చంపేసి పరారయ్యారు
इम्रा हत्य को भू विवाद कारण भाव हत्यक इम्रा मृतदेहा पोस्टमार्टम को आस्पति की तरह डाग स्क्वा क्लूज टीम रंग में दिंपे आधार इम्रा हत्य निंदर पटा यादाद्रि भुवनगी जिला अदृश्य हत्यक विद्यारथिनी श्रावणी के मिस्टर इंका वीडले बालिक अत्याचार हत्य चुनाव बोमल राम मंडल पैधि शुक्रवार घटना सचल रेपी पाल नरसीमह नागमणि कुमारते श्रावणी मेडल जिला कीसर मंडल में सेरी मोडल स्कूल नईन् क्लास पूर्ति चेसी टेन्त क्लास की वेलन श्रावणी की पाठशाल प्रत्येक तरगत निर्वहित स्पेषल क्लासमोजल का हाजीपूर् उदय एडुक श्रावणी कुट सभ्यु बैक बोमल राम मंडल के वरक दिगे क्लास निर्वहन पदको गंटल वरक जरगे अन श्रावणी मध्यान पन्े गंटल नीचे गंट प्राप्त में बोमल राम मंडल के वरक आटो वी हाजीपूर् वरक एवरना ग्रामस्थ कल लिफ्ट अड़ी इंटी वे क्रम में गुरव उदय सिरनी मोडल स्कूल को वेल्ड श्रावणी मध्यान मूड गंटल दाटना इंटी चेरक कंगार पड़ कुट सभ्युक फिर श्रावणी कुट सभ्यु ग्रामस्थ हाजीपूर् समीप में पाबड़न बावि मोद बालिक स्कूल बैग वोलचार डाग स्क्वा क्लूज टीम तो स्पाटरको पल आधार सेको अल्लिपो पक् बावि श्रावणी शवम क्रामस्थ आग्रह कटल मृतदेहा गुर्त विफलम के पक्दार पटे प्रयत्ना जरूरी वाहन राड़ी की दिगार अप्रम अदन बलग रंग दी परस्थि अदपुर विद्यारथिनी मिस्सी के विषय में अलसत् वह आरोप बोमल राम एस वेंकटय्य पै वे पड़े आयु हेड क्वारर्स को अटाच डीसीपी उत्तर जारी चार मोव नि अरेस्ट चेयर अंटू मृतर कुट सभ्यु बंधु नि आंदोलन को दिगार दी तो राचको सीपी महेश भगवत् इरवे नागल्ल नि पटकटा हामी इव परस्थि सर्दमें स्पेषल क्लास श्रावणी तो एवरेवर वेलो अम जने दाने आम चाठशाल वेली विचार मोव श्रावणी मृतदेहा पोस्टमार्टम चुवनगी प्रभु वैद्यु प्राथमिक निवेक व दुंडगू आम पै अत्याचारा की पापड़ अन हत्य चुनाव वैद्यु तम निवेक पे मृत री पै या आम छातीमकल विरीगन पटम निवेक तेली इंकी श्रावणी ने एवर चंपार हत्य चेल्सा अवसर एवर की उसे बागेवा दारणा की उड़गटारा लेदे मद्यम एवरना घातका पापारा अण विचार तेलंगण आरटी बस चोरी घटना तुम मंदिर अरेस्ट हईदराबाद अफ्जलगंज पोली स्टेशन पैध चोरी की गुरी कुशाईगूड डिपो की चंद्र आरटी बस नांदे पट्ट जोन डीसीपी रमेश एप्रि इन रात्रि पन्न गंटल मूर्ण निमशाल बस चोरी जारीदे पद कि दूर में बस पार्टी पार्टल का विड़गोटार चोरी पागोन वारों तुम मंदिर अरेस्ट वारू निदमूल एसीपी वो पल चोरी के जैल को वेली सीसी फुटेज आधार बस
వారణాసిలో నామినేషన్స్ వేయడానికి వెళ్లిన నిజామాబాద్ పసుపు రైతులకు అడుగడుగునా ఆటంకాలు ఎదురవుతున్నాయి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో నేరుగా తలపడేందుకు నిజామాబాద్ రైతులు సిద్దమయ్యారు వీరికి ఒంగోలు రైతులతో పాటు తమిళనాడు నుంచి కూడా కొందరు రైతులు జత కలిశారు తమ సమస్యకు పరిష్కారం చూపాలి అంటూ ఏకంగా ప్రధానినే ఢీకొంటున్నారు మోదీ పోటీ చేస్తున్న వారణాసి నియోజకవర్గం నుంచి యాభై మందికి పైగా రైతులు పోటీ చేయడానికి సిద్దమయ్యారు లోక్సభ ఎన్నికల్లో భాగంగా చివరి దశలో వారణాసిలో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి రేపటి వరకు అక్కడ నామినేషన్ కు గడువు ఉండటంతో బ్యాంక్ అకౌంట్లు ఓపెన్ చేసి నామినేషన్ వేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు స్క్రూటినీ పూర్తయ్యి నామినేషన్ ఆమోదం పొందేంత వరకు అక్కడే ఉండేలా రైతులు ప్లాన్ చేసుకున్నారు అయితే వారణాసిలో నామినేషన్లు వేయడానికి వెళ్లిన నిజామాబాద్ పసుపు రైతుల్ని స్థానిక ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు బీజేపీ నేతలు ముప్పు తిప్పలు పెడుతున్నారు స్థానికులు ఎవరూ నామినీగా ఉండకుండా అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అయితే ఎన్ని అడ్డంకులు సృష్టించినా నామినేషన్స్ వేరు వేసి తీరుతామని చెబుతున్నారు రైతులు ఇందుకోసం స్థానిక రైతు సంఘాల నాయకులతో సంప్రదించి వారి సహకారం తీసుకుంటామని చెబుతున్నారు అంతా కలిసి సీరియస్ గా నామినేషన్స్ వేయడానికి తీవ్రమైన ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు పసుపుకు మద్దతు ధర పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు లక్ష్యంగా నామినేషన్లు వేస్తున్నట్లు రైతులు ప్రకటించారు తాము తీసుకున్న నిర్ణయం ఏ పార్టీకి వ్యతిరేకం కాదని ఎవరినో లక్ష్యంగా చేసుకునే నామినేషన్లు వేయడం లేదని రైతులు స్పష్టం చేశారు పసుపు రైతుల గోడు ఢిల్లీకి చేరాలి అన్నదే తమ లక్ష్యం అని తెలిపారు నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ పరిధిలో పసుపు రైతులు పోటీకి దిగడం ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా సంచలనమైంది ఏకంగా సీఎం కూతురిపైనే పోటీకి నిలిచి షాకిచ్చారు రైతులు నూట డెబ్బై తొమ్మిది మంది రైతులు సహా నూట ఎనభై ఐదు మంది బరిలో ఉండటంతో ఎన్నికల సంఘం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు వారణాసిలోనూ అదే పరిస్థితి కనిపించేలా ఉంది వారణాసిలో నామినేషన్ల ఉపసంహరణ తర్వాత వంద మందికి పైగా అభ్యర్థులు బరిలో ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి దీంతో అక్కడ కూడా ఒక్కో పోలింగ్ కేంద్రానికి ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు ఈవీఎంలను ఒక కంట్రోల్ యూనిట్ కు అనుసంధానం చేసి ఎన్నికలు నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది ఇదే జరిగితే వారణాసి లోక్సభ స్థానం కూడా చరిత్రలో నిలిచిపోయే అవకాశం ఉంది నాగర్ కర్నూలు జిల్లా అచ్చంపేట ఆర్డీఓ ఆఫీసులో జూనియర్ అసిస్టెంట్ గా పనిచేస్తున్న కొండలరావు ఆత్మహత్య యత్నానికి పాల్పడ్డాడు గత కొన్ని రోజులుగా ఏవో కిషోర్ కుమార్ వేధిస్తున్నాడని ఆఫీసులోనే ఫ్యాన్ కి ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య యత్నానికి ప్రయత్నించాడు గమనించిన తోటి ఉద్యోగులు కొండలరావు ని కాపాడారు కింది స్థాయి ఉద్యోగులను మహిళా ఉద్యోగులను రోజు వేధిస్తూ మటన్ చికెన్ తేవాలని లేకపోతే సస్పెండ్ చేస్తాను అంటూ బెదిరిస్తున్నాడని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు బాధితుడు జగిత్యాల జిల్లా బస్టాండ్లో కలకలం రేగింది ఆగి ఉన్న బస్సులో నుంచి ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి ఆర్టీసీ బస్సు అగ్నికి ఆహుతైంది మంటలను గమనించిన ప్రయాణికులు భయంతో పరుగులు తీశారు దీంతో ప్రమాదం తప్పింది స్పాట్ కు చేరుకున్న ఫైర్ సిబ్బంది మంటలను ఆర్పేశారు డీజిల్ ట్యాంక్ లీక్ కావడంతో అగ్ని ప్రమాదం జరిగిందని భావిస్తున్నారు హైదరాబాద్ కుకట్పల్లిలో ఇద్దరు విద్యార్థుల మధ్య ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది కర్రలు రాళ్లతో పరస్పరం దాడులు చేసుకున్నారు రోడ్డుపైనే ఒకరిపై మరొకరు దాడులు చేసుకున్నటనంతో జనం భయభ్రాంతులకు గురయ్యారు ఈ ఘటనలో రోడ్డుపై వెళ్తున్న ఓ మహిళ తలకు గాయాలయ్యాయి దీంతో బాధితురాలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది కుకట్పల్లిలోని ఫార్చ్యూన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ వద్ద ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది ఏం 
बंगाल खात वायुगुंडम तुफा मारी इधर उत्तर तमिलना दक्षिण प्रांत वे अवकाश वातावरण शाखी अद दिशा मार्च कुने अवकाश विवरी कोई प्रयाणचे अवकाश नष्ट उवच्छन अच्छा मछिप की दादा पदहार वीटर् दूर में श्रीलंक ट्रिंको मलिकी सुमार वे कि दूर में चेन्न की पदनाल वीटर् दूर में केन्द्रीकृत मैं वायुगुंड तीव्र वायुगुंड आर्वा तुफा मार वातावरण शाखी रेप अति तीव्र तुफा मारत दीन प्रभाव तो मुफ्न दक्षिण कोस्ता भारी वर्षा पड़े अवकाश विवरी तुफा प्रभाव तो गंटक नूट मुफ् कि वेगत वीस्तू तीरा ताके प्रमादे जालर्व वेटक वेलोदी इपड़की समुद्र में उरा चेरकाल हेच्चरक जारी चेसी वातावरण शाख मोव तुफा प्रभाव पै अध यंत्र अप्रमें निजापट हारबर रेडो नंबर हेच्चरक जारी चार गुंटूर कृष्णा जि कलेक्टर कंट्रोल रूम अट नूर कृष्णपट पोर्ट नंबर प्रमाद हेच्चरक जारी चार विशाख जि नर्सीपट में ईदर गा वर्ष बीभत्स सृष्टि दादापू अरगंट पाव्रम वीय विद्युत स्तंभ ने कोई गंटल पा विद्युत सरफरा निचिपैं पलचोट मावड़का ने राई फणी तुफा श्रीहरिकोट को आग्नेय दिशा तीर वेप नलब कि वेगत कदल वातावरण शाखा इधु तुफा मारे अवकाश अप्रम तेल राष्ट्र सचल सृष्ट प्रणय हत्य के प्रधान निंद मारती राव तो के मो इधर की बेलीस्तू हाईकर्ट आदेश जारी चेसी कूतर् प्रेमी पेलिचेकना अक्स तो प्रणय ने किराई हंत तो हत्य चारतीराव वरंगल सेंट्रल जैल शिष अभविस्ंद षरत तो कूड़न बेल मंजूर का बेल का जैल अध अंदे दी तो निंद वरंगल जैल फार्मी पूर्त इवा वि नलगौ जिला मिर्यलगूड को चंद्र प्रणय अमृत रेवे पद्धति जनवरी मुफ्ई प्रेम विवाह चुस्क प्रणय दि शेड्यूल कास्ट की चंद्र मध्य तरगति कुट अमाइ वैसाजिक वर्ग आम तंत्र मारतीराव स्थान रियल एस्टेट व्यापारी कूतरी प्रेम पै रगी तंत्र मारतीराव रेल पद्द सैप्टर पदना पेरम प्रणय ने किराई हंत मिर्यलगूड पट्टल हत्य चे गर्भवती अगर भार्य अमृत तो पी प्रेमलत तो मिर्यलगूड ज्योति आस्पति की वेली वस्तु आस्पति बैठे इरवे नागे प्रणय ने कत्ल तो नरकी चंपा 
అమృత తండ్రి తిరునగరి మారుతీరావు హంతకులకు సుపారీ ఇచ్చి హత్య చేయించినట్టు పోలీసుల విచారణలు తేలింది ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు ఏ వన్ మారుతీరావు కాగా బీహార్ గ్యాంగ్ ఏ టూ సుభాష్ శర్మ ఏ త్రీ హజ్గర్ అలీ ఏ ఫోర్ మహమ్మద్ బారీ ఇక కాంగ్రెస్ నేత ఏ ఫైవ్ కరీం అమృత బాబాయ్ శ్రవణ్ ఏ సిక్స్ మారుతీరావు డ్రైవర్ శివ ఏ సెవెన్ నిందితులుగా ఉన్నారు ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితులైన తిరునగరు మారుతీరావు ఆయన సోదరుడు శ్రవణ్ కుమార్ కు కరీంలపై గత ఏడాది సెప్టెంబర్ పద్దెనిమిదో తేదీలో పోలీసులు పీడీ యాక్ట్ కింద కేసు నమోదు చేశారు ప్రస్తుతం వరంగల్ సెంట్రల్ జైల్లో ఉన్న మారుతీరావు శ్రవణ్ కుమార్ కరీం బెయిల్ కోసం రెండు నెలల క్రితం హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు ఆ సమయంలో జిల్లా ఎస్పీ రంగనాథ్ మిర్యాలగూడ డీఎస్పీ కె శ్రీనివాస్ బెయిల్ ఇవ్వరాదని గట్టిగా వాదించారు దాంతో హైకోర్టు నిందితుల బెయిల్ పిటిషన్ ను కొట్టేసింది పీడీ యాక్ట్ కేసులో బెయిల్ కోరుతూ నిందితుల ముగ్గురు ఇటీవల హైకోర్టులో మరోసారి పిటిషన్ దాఖలు చేయగా విచారించిన కోర్టు శుక్రవారం షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది అయితే మారుతీరావుకు బెయిల్ రావడంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి ప్రణయ్ హంతకులకు కఠినంగా శిక్షించాలని ప్రణయ్ కుటుంబ సభ్యులు కోరుతున్నారు తమకు సెక్యూరిటీ పెంచాలని మిర్యాలు కూడా డీఎస్పీని కోరారు అమృతతో పాటు ప్రణయ్ తల్లిదండ్రులు బెయిల్ ఇవ్వడం అంటే మారుతీరావు లాంటి వారిని ప్రోత్సహించినట్లు ఉంటుంది ఉందంటున్న అమృత చట్టపరంగా నిందితులకు కఠిన శిక్ష పడేలా పోరాటం చేస్తానంటోంది ఎన్నికల సమయంలో కంచే చేను వేసిన వ్యవహారం ఆలస్యంగా వెలుగు చూసింది వాహన తనిఖీలో పట్టుబడ్డ ఈ పదిహేను లక్షల నగదును ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ స్వాహా చేసిన ఘటన కలకలం రేపుతోంది బాధితుడి ఫిర్యాదుతో కర్నూలు ఎస్పీ విచారణ మొదలుపెట్టారు కేసు కూడా రిజిస్టర్ చేశారు ఈ నెల ఏడవ తేదీన కోడుమూరు నియోజకవర్గ పరిధిలోని జి పుల్లారెడ్డి కాలేజీ దగ్గర ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ తనిఖీలు చేశారు హైదరాబాద్ నుంచి కోయంబత్తూరు వెళ్తున్న ఇన్నోవా వాహనంలో పదిహేను లక్షలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు సరైన పత్రాలతో తమ సొమ్ము తిరిగి ఇవ్వాలని కర్నూలు ఎస్పీని కలిశారు బాధితులు బాధితుల నుంచి ఈ విషయం తెలుసుకున్న కర్నూలు ఎస్పీ చేతివాటం ఎవరిదో తేల్చే పనిలో పడ్డారు విజయనగరం ప్రజలు తాగునీటి కోసం మల్లాడుతున్న అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ వీరభద్రస్వామి మంచినీటి కొరత తీర్చాలని మున్సిపల్ అధికారులకు వినతి పత్రం అందించారు ఆయన తాటిపూడి రిజర్వాయర్ ఎండిపోయిందని తోటపల్లి బ్యారేజ్ నుంచి నీటిని మళ్లించి ప్రజల దాహార్తిని తీర్చాలని డిమాండ్ చేశారు వీరభద్రస్వామి రేణిగుంట ఎయిర్పోర్టులు తనిఖీల్లో బుల్లెట్లు పట్టుబడ్డం కలకలం రేపింది కమలాపురం సింగిల్ విండో అధ్యక్షుడు సాయినాథ్ నుంచి ఇరవై రౌండ్ల బుల్లెట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు పోలీసులు ఎన్నికలకు ముందే లైసెన్స్ రివాల్వర్ ని సరెండర్ చేశారని పొరపాటున బుల్లెట్లు బ్యాగ్ లో ఉన్నాయని పోలీసులకు వివరణ ఇచ్చారు సాయినాథ్ అయినా తనను అనవసరంగా అరెస్ట్ చేశారని పోలీసులకు అన్ని విధాలుగా సహకరిస్తానన్నాడు సాయినాథ్ కేసు నమోదు చేసి అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నామన్నారు రేణిగుంట డీఎస్పీ విశాఖలో గంజాయి అక్రమ రవాణా ముఠా గుట్టు రట్టైంది విశాఖ నుంచి ఢిల్లీకి గంజాయి పెద్ద మొత్తంలో సరఫరా అవుతుందని సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు గరిక బందలో చెక్కింగ్లు చేపట్టారు ఓ వ్యాన్లు తనిఖీలు చేయక దాదాపు ముప్పై లక్షల విలువ చేసి ఐదు వందల ఎనభై కేజీల గంజాయి స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఢిల్లీకి చెందిన ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకుని వ్యాన్ ను సీజ్ చేశారు ఇద్దరిపై కేసు నమోదు చేశారు ముఠాలు ఇంకా ఎంతమంది ఉన్నారు ఎక్కడి నుంచి తీసుకువస్తున్నారని కోణంలో దర్యాప్తు చేపట్టారు పోలీసులు ప్రకాశం జిల్లాలో ఇసుక మాఫియాపై కొరడా జలిపించారు రెవెన్యూ శాఖ అధికారులు వేటపాలెంలో అక్రమంగా తరలిస్తున్న ఏడు ఇసుక టిప్పర్లను సీజ్ చేశారు 
పుల్లారిపాలెం గ్రామంలో ప్రభుత్వ అధీనంలో ఉన్న వాన్పిక్ భూములలో ఇసుక తోడేస్తున్నారు ఇసుక బకాసురులు గ్రామస్తుల ఫిర్యాదు చేయడంతో ఫోకస్ పెట్టిన అధికారులు అక్రమార్కులపై ఉక్కుపాదం మోపారు లారీ డ్రైవర్లను అదుపులోకి తీసుకుని ఏడు టిప్పర్లను పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు ప్రజల అభీష్టం మేరకు పరిపాలన జరగడం లేదన్నారు మాజీ గవర్నర్ డోసయ్య గుంటూరు జిల్లా తెనాలిలో ఓ వ్యాపార సంస్థ ప్రారంభోత్సవానికి వెళ్లిన ఆయన ఎన్నికల్లో ఎవరిని ఎన్నుకోవాలో ప్రజలకు తెలుసన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ మహావృక్షమని లోటుపాట్లు సహజమన్నారు ఈ కార్యక్రమానికి టీడీపీ నేత ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ వైసీపీ నేత అన్నబత్తుని శివ కాంగ్రెస్ నేత సాంబశివుడు హాజరయ్యారు ఎండ తీవ్రతకు అల్లాడిపోయిన జాతీయ పక్షికి ఊపిరి పోశారు కర్నూలు జిల్లా వాసులు డోన్ మండలం రేకులకుంట గ్రామంలో ఓ నెమలి దాహం తీర్చుకోవడానికి వచ్చి స్పృహ తప్పి పడిపోయింది నెమలి అవస్థను చూసిన గ్రామస్తులు గ్లూకోజ్ నీరు తాగించి ప్రాణం పోశారు కొద్దిసేపటి తర్వాత నెమలి ఎగరటంతో గ్రామస్తులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు మితిమీరిన వేగం మహిళ ప్రాణాలు తీసింది గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి మండలం చినకాకాని సమీపంలో జాతీయ రహదారిపై జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఓ మహిళ చనిపోయింది లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ సినిమాలో నటించిన సుధాకర్ ప్రయాణిస్తున్న కారు అదుపు తప్పి డివైడర్ మీదికి దూసుకెళ్లింది అక్కడే మొక్కలకు నీళ్లు పెడుతున్న మహిళను ఢీకొట్టడంతో స్పాట్ లోని చనిపోయింది తాను నటించిన చిత్రం ప్రమోషన్ కోసం హైదరాబాద్ వెళ్లిన సుధాకర్ తిరిగి గుంటూరు వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది గాయపడ్డ అతన్ని ఆసుపత్రికి తరలించారు సరే ఇల్లు నువ్వు ఎంత చెప్పంటావు సార్వత్రిక ఎన్నికల ప్రచారంలో మరో కీలక ఘట్టానికి తెరపడింది నాలుగో దశ ఎన్నికలు జరిగే నియోజకవర్గాల్లో ప్రచారం ముగిసింది తొమ్మిది రాష్ట్రాలు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల పరిధిలోని డెబ్బై ఒక్క లోక్సభ స్థానాల్లో రేపు పోలింగ్ జరుగుతుంది ఒడిషా అసెంబ్లీ ఎన్నికలు కూడా ఈ దశతో ముగుస్తాయి బీహార్ లోని ఐదు నియోజకవర్గాలతో పాటు జార్ఖండ్ లో మూడు మధ్యప్రదేశ్ లో ఆరు మహారాష్ట లో పదిహేడు ఒడిషాలో ఆరు రాజస్థాన్ ఉత్తరప్రదేశ్ లో పదమూడు వెస్ట్ బెంగాల్ లోని ఆరు పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాలు పోలింగ్ కు సర్వం సిద్దమైంది జమ్మూ కశ్మీర్ కుల్గాం జిల్లాల్లోని అనంతనాగ్ నియోజకవర్గంలో కూడా రేపే పోలింగ్ జరుగుతుంది మహారాష్టలో చివరి దశ ఎన్నికలు పోలింగ్ జరుగుతుండగా మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ లో రేపు జరిగేది మొదటి దశ పోలింగ్ ఒడిషా అసెంబ్లీ ఎన్నికలతో పాటు లోక్సభ పోలింగ్ కూడా రేపటితో ముగుస్తుంది సమస్యాత్మక నియోజకవర్గాలు చాలా ఉండటంతో ఎన్నికల సంఘం విస్తృతంగా ఏర్పాట్లు చేసింది లక్షలాది మంది ఎన్నికల సిబ్బందితో పాటు వేలాది మంది భద్రతా సిబ్బందిని వినియోగిస్తోంది
నాలుగో దశ పోలింగ్ జరిగే రాష్ట్రాల్లో అనేక కీలక నియోజకవర్గాలు కూడా ఉన్నాయి బీహార్లోని బెగుసరాయ్ నియోజకవర్గం నుంచి జీఎన్యూ విద్యార్థి సంఘం మాజీ నేత కన్హయ్య కుమార్ పోటీ చేస్తున్నారు పొత్తుల్లో భాగంగా మహాకూటమి సీటు కేటాయించకపోయినా సిపిఐ కన్హయ్య కుమార్ ను రంగంలోకి దింపింది పార్టీ కార్యకర్తల మద్దతుతో పాటు క్రౌడ్ ఫండింగ్ ద్వారా నిధులు సేకరించే ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు బెగుసరాయ్ నుంచి బీజేపీ కేంద్ర మంత్రి గిరిరాజు సింగ్ ను పోటీకి దింపింది మధ్యప్రదేశ్ లోని చిందువారా నియోజకవర్గం కూడా కీలకమైంది మొదటి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీకి కంచు కోటగా ఉన్న చిందువారా నుంచి మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి కమల్నాథ్ సిట్టింగ్ ఎంపీగా ఉన్నారు ప్రస్తుతం కమల్నాథ్ కుమారుడు నకుల్ చిందువారా నుంచి పోటీలో ఉన్నారు ముంబై నార్త్ సెంట్రల్ స్థానంలో ప్రమోద్ మహాజన్ కుమార్తె పూనం మహాజన్ సునీల్ దత్ కుమార్తె ప్రియాదత్ బర్లో ఉన్నారు కన్నౌజ్ స్థానంలో ఎస్పీ నేత అఖిలేష్ భార్య డింపుల్ యాదవ్ బరిలో ఉన్నారు రేపు నాలుగో దశ ఎన్నికల పోలింగ్ తో పాటు ఏడో దశ పోలింగ్ కు నామినేషన్ చివరి రోజు కావడంతో ఉత్తర భాగంలో పలు చోట్ల పార్టీల హడావుడి తారాస్థాయికి చేరింది ప్రియాంక గాంధీ రాహుల్ గాంధీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదలైనప్పటి నుంచి వీళ్ళిద్దరికీ క్షణం తీరిక లేదు ఎన్నికల సమావేశాలు నియోజకవర్గ పర్యటనలు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా రాహుల్ గాంధీ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి హోదాలో ప్రియాంక గాంధీ ఇద్దరు ఎవరి షెడ్యూల్లో వాళ్లు బిజీగా ఉన్నారు అన్ని రాష్ట్రాల్లో పర్యటిస్తూ పార్టీ తరఫున విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు ఎన్నికల బిజీ షెడ్యూల్ కారణంగా వీళ్ళిద్దరికీ కనీసం పలుకరించుకునే టైం కూడా లేకుండా పోయింది ఎన్నికల ప్రచారం చేస్తూ చాలా రోజుల నుంచి కలవడమే మానేశారు ఇద్దరు అయితే కాన్పూర్ ఎయిర్పోర్ట్ లో అనుకోకుండా అన్నా చెల్లెళ్లు ఎదురుపడ్డారు ఈ స్పెషల్ మూమెంట్ ని కెమెరాలు క్యాప్చర్ చేశాయి దీని అర్థం ఏంటో మీకు చెప్తాను అంటూ కెమెరాల ముందుకు వచ్చిన రాహుల్ గాంధీ తాను దూర ప్రయాణాలు చేస్తూ హెలికాప్టర్స్ లో చిక్కుకుపోయి నానా అవస్థలు పడుతుంటే ప్రియాంక మాత్రం చిన్న చిన్న టూర్స్ చేస్తూ పెద్ద పెద్ద హెలికాప్టర్లలో ప్రయాణిస్తోంది అంటూ ఆట పట్టించారు తనపై జోకులు వేయబోతుంటే మధ్యలో చేయిపై ఒకటి వేసి అడ్డుకునే ప్రయత్నం కూడా చేశారు అయినా సరే రాహుల్ తాను చెప్పాల్సిందే చెప్పేసి ఐ లవ్ హర్ అంటూ పక్కకు వెళ్లిపోయారు ఆ తర్వాత రాహుల్ బై చెప్పి హెలికాప్టర్ ఎక్కబోతుంటే ప్రియాంక అన్న దగ్గరకు వెళ్లి ఆప్యాయంగా హత్తుకున్నారు ఎవరి దారిలో వాళ్లు ఎన్నికల ప్రచారానికి వెళ్లిపోయారు బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్ లో ఓ ప్రయాణికుడు తెలియక చేసిన పని అందరికీ టెన్షన్ పెట్టించింది విమానంలో గాలి రావడం లేదని ఓ ప్రయాణికుడు ఎమర్జెన్సీ విండో తెరిచాడు ప్యాసింజర్ చర్యతో షాక్ కు గురైన సిబ్బంది వెంటనే గుర్తించి విమానం టేకాఫ్ కు ముందే కిటికీ మూసి వేయించడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది బెంగళూరులోని కెంపెగౌడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో జరిగిన ఈ ఘటన కలకలం రేపింది లక్నో వెళ్లడానికి సునీల్ కుమార్ అనే వ్యక్తి ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు కెంపెగౌడ విమానాశ్రయానికి వచ్చాడు గో ఎయిర్ విమానంలో ఎక్కి తనకు కేటాయించిన విండో పక్కన సీట్ లో కూర్చున్నాడు ఉక్కపోతగా ఉండడంతో అత్యవసర కిటికీ ద్వారానికి ఏర్పాటు చేస్తున్న గ్లాస్ డోర్ ను పక్కకు జరిపాడు దీన్ని విమాన సిబ్బంది గుర్తించి అతన్ని హెచ్చరించి వెంటనే డోర్ మూసివేయించారు సునీల్ ను విమానంలో నుంచి కిందికి దించి భద్రతా సిబ్బందికి అప్పగించారు తాను మొదటిసారిగా విమానం ఎక్కానని గాలి తగలకపోవడంతోనే విండో డోర్ తెరిచానని ఇందులో మరో ఉద్దేశం ఏమీ లేదని విమానాశ్రయ అధికారులకు చెప్పాడు సునీల్ కుమార్ దీంతో అతన్ని మరో విమానంలో లక్నోకు పంపించారు ఈ ఘటనపై గో ఎయిర్ సంస్థ ప్రయాణికులకు క్షమాపణ చెప్పింది ఘటన జరిగిన సమయంలో విమానంలో రెండు మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు దేశవ్యాప్తంగా జెట్ ఎయిర్వేస్ ఉద్యోగుల ఆందోళన కొనసాగుతూనే ఉంది ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ దగ్గర ఉద్యోగులు క్యాండీ ర్యాలీ నిర్వహించారు ఉద్యోగులకు మద్దతుగా వారి కుటుంబ సభ్యులు ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు సంస్థను గట్టెక్కించి తమను ఆదుకోవాలని ఉద్యోగులు విజ్ఞప్తి చేశారు మహారాష్టలోని గడ్చిరోలి జిల్లాలో మావోయిస్టులకు జవాన్లకు మధ్య ఎన్కౌంటర్ జరిగింది ఈ ఘటనలో ఇద్దరు మహిళా మావోయిస్టులు మరణించగా ఒక కమాండర్ కు గాయాలయ్యాయి చనిపోయిన మావోయిస్టులు రామ్కి నరాటి శిల్పా ధ్రువగా పోలీసు గుర్తించారు గుండూరువాయి అటవీ ప్రాంతంలో భద్రతా బలగాలు కూంబింగ్ జరుపుతుండగా మందు పాత్ర పేల్చారు మావోయిస్టులు దీంతో వెంటనే అలర్ట్ అయిన జవాన్లు ఎదురు కాల్పులు జరిపారు
త్వరలో మన మనీ పర్సులోకి కొత్త ఇరవై రూపాయల నోటు రాబోతోంది లెమన్ ఎల్లో కలర్ లో కొత్త ఫీచర్స్ తో వీటిని రూపొందించింది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మహాత్మా గాంధీ సిరీస్ లో భాగంగానే కొత్త ఇరవై రూపాయల నోట్ ను డిజైన్ చేశారు ఫ్రంట్ సైడ్ మహాత్మా గాంధీ బ్యాక్ సైడ్ ఎల్లో రా గుహలు ఉంటాయి అరవై మూడు ఇంటూ నూట ఇరవై తొమ్మిది ఎంఎం సైజ్ లో కొత్త ఇరవై రూపాయల నోట్ ను తయారు చేశారు ఆర్బీఐ గవర్నర్ శక్తికాంత్ దాస్ సంతకంతో ఇరవై రూపాయల నోట్లు మార్కెట్ లోకి రాబోతున్నాయి ఆర్బీఐ ఇటీవల విడుదల చేసిన కొత్త వంద రెండు వందల రూపాయల నోట్లలో ఉండే అన్ని ఇతర ఫీచర్స్ ఇందులోనూ ఉంటాయి ప్రస్తుతం చెలామణిలో ఉన్న అన్ని ఇరవై రూపాయల నోట్లు భవిష్యత్తులో కూడా చెల్లుబాటు అవుతాయని ఆర్బీఐ ప్రకటించింది ఎండాకాలంలో మూగ జీవాల సంరక్షణకు అస్సోంలోని గౌహతి జూ అధికారులు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారు నేషనల్ జూ పార్క్ లో ఎండ తీవ్రతకు అల్లాడిపోతున్న మూగ జీవాలకు చల్లదనం కోసం వాటర్ ఫౌంటైన్స్ ఏర్పాటు చేశారు అధికారులు మండు టెండర్లో దాహం తీర్చుకోవడానికి నీటి కుళాయిలు ఏర్పాటు చేశారు జింకలు ఏనుగులతో పాటు రకరకాల జంతువులు వాటర్ ఫౌంటైన్లు సేద తీరుతున్నాయి జూ పార్క్ కు వచ్చే సందర్శకులు మూగ జీవాల ఆటలను చూసి సంబరపడిపోతున్నారు హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది పఠాన్ కోర్ట్ నుంచి డల్ హౌజీ వైపు వెళ్తున్న ప్రైవేటు బస్సు అదుపు తప్పి బోల్తా పడింది ఈ ప్రమాదంలో పన్నెండు మంది అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు కొంతమందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి గాయపడిన వారిని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు పోలీసులు పంజాబ్లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది జలంధర్ జిల్లాలో రెండు వందల ఎకరాల గోధుమ పంట అగ్నికి ఆహుతైంది సమాచారం అందుకున్న ఫైర్ సిబ్బంది మంటలను అదుపులోకి తేవడానికి తీవ్రంగా శ్రమించారు రైతులు ట్రాక్టర్లతో మంటలను ఆర్పే ప్రయత్నం చేశారు ఆరు గాలం కష్టపడి పండించిన పంట కళ్ల ముందే కాలిపోవడంతో రైతులు కన్నీరు మున్నీరయ్యారు 